Shri Radha, verse number 12 from Shri Shri Radha Rasudaniti. When will the auspicious glance of the young goddess of the Bauer cottage of Vrindavan, whose restless eyes are swaying on the waves of the swelling ocean of Rasa, Krishna's limbs fall on me. Когда же единственный благоприятный взгляд этой юной богини Кунш Вриндавана, подвижные глаза которой плавают на волнах вздымающегося океана расы тела Кришны, когда же этот взгляд пойдет на меня? Shri Radha, the ocean of emotions. Radha, океан эмоций. Commentary. By Srimati's grace, Sripad now sees another transcendental picture. He sees Sri Radha passionately going out to meet Mohan in some bower house at noontime. Он видит Ширадху, страстно желающий в полдень встретиться с Моханом в Кунже. This love journey is really astonishing. И это любовное путешествие поистине удивительно. On the one hand, she is eager to meet Krishna. On the other hand, she is afraid. And of course, her journey is also very difficult. People say that love has a tender taste and has an amazing power. Люди говорят, что любовь имеет нежный вкус и что она очень могущественна. The sun shines on the head and burns the sand on the road. Солнце ярко сияет над головой и сжигает песок и траву вдоль дороги. Spreading itself in the sky like a burning canopy. Her body is as soft as butter. And her feet are as tender as lotus flowers. А ее стопы также нежны, как лотос. Хари, хари! The cause of love cannot be stopped. Хари, хари, поток любви невозможно остановить. This amorous girl gives up all considerations. Эта влюбленная девушка отвергает все рассуждения. Desiring to be touched by Mohan. И она жаждет, чтобы к ней прикоснулся Бог. Шримати conquers all obstacles because her desire to serve Krishna is so strong. Шримати преодолевает все препятствия, потому что ее желание служить Мохану очень-очень сильно. 
so she easily reaches the trysting bower. Поэтому она очень легко достигает желанной кунжи. When eager Mohan sees Radha's moon-like face in the bower, he becomes most happy. Когда страстное желание Шьямы видеть лицо Радхики, которое подобно луне, он же проявляется, он становится очень счастливым. That moon causes waves of beauty to swell on the matchless ocean of sweetness that is Sri Krishna. Ее лицо, подобно луне, является причиной прекрасно вздымающихся волн восхитительного океана сладости Кришны. Can I ask one question? Uh, it, it seems that in Divya Vrindavan everything should be pleasant, right? Because it's the abode of love, the abode of softness, everything is made of love, Every, everything is conscious. But every time I'm reading these uh, lines about this scorching and very uh, severe heating, and how Swamini's tender feet, which even even flowers can damage it. Yesterday on Gauranga Sundara Zoo, he read that and he, he said that even flowers, tender, tender flowers can damage her body because the body is more tender than these flowers. So for me, it's a little bit, I, I cannot understand how in this pleasant and sweet Vrindavan can be so severe, uh, Cheating and severe conditions for Radhika and for Urudev. Я спросила, что для меня все время удивительно, когда я читаю описание, как насколько сильно там жжет солнце в этом дивье Вриндава, не так же так может быть, что там все сделано из любви и ради удовольствия, да, все, все сознательно. Как же это может причинять боль Радике на ее пути? И Еще на колючке они наступают, когда бегут по лесу. And uh, even thorns, uh, and the, there are many thorns, and uh, they're stepping on these thorns and damaging their feet. Also. How it can be in the abode of sweetness, tenderness, love, where everything is made of love, everything is conscious. Madness is so intense. <laughs> that the thorns and the stone and the pain of that, she is not feeling it. Thorns will pain you. Read the line. Это говорит, что настолько сильное uh, безумие, что она просто не чувствует всего этого, и это ее все не беспокоит. Прочитай, говорит, еще раз стих. The course of love cannot be stopped. Stop. Cannot be stopped. Это the madness. Это духовное безумие. Not my, our material love. That something not not happen good, then is we are separated. No. And that's so that many thorns are there, many flowers are, many stones are there, and she has no pain for that. Whole day she decorates with ornaments, with mandaris they decorate to him. Ornaments that Krishna will see, then he will like. It's all for the beauty of Krishna. And when she is walking, then it's so heavy, become ornaments. She starts throwing like anything, garbage for him. So what is the madness to meet? 
the one pointedness for the meeting with his lover is the only goal of that life of her, nothing else. This is more intense than other pain. Она говорит, что это в сумме оно интенсивнее любой боли, поэтому для них боли просто не существует, потому что это безумие, жажда, встреча, оно перекрывает все. И Радику Манжари целый день одевают только для того, чтобы порадовать глаз Кришны, но когда она спешит к нему на встречу, все ее вот эти драгоценные, красивые, да, великолепные украшения для нее становятся не дороже мусора, она их просто сбрасывает, потому что они мешают двигаться и крыться. И вот это одна направленность важна в нашей жизни. Да, девоти ласту, здесь экоша, then why she is waiting and wearing whole day ornaments in the name of Krishna, thinking and meditating and wearing? And why not she is holding, putting and is still moving with these ornaments to so Krishna? Преданный спрашивает, почему же Радика тогда вообще надевает эти украшения, носит их целый день, если все равно она не мешает? Гурудев говорит, она медитирует на благо Кришны, на его радость, да, как ему понравятся эти украшения на них, вот, поэтому она их на себе носит, медитируя на него. To meditate for him and think on him, this ornaments is helping. That Krishna will touch here, here in my body. But when I am going to see her, and I cannot walk, first thing is useless because it's burden for me in my body. It's for me burden. And also when I will go in the front of him, then it will also take time to open it. What I will do with ornaments is also better to waste my time to open first than meet with Krishna. So it's all his burden. And so intense greed is there, so everything is burden than Krishna. Meeting and embracing is the only one point. Yeah. So she is throwing our arms. Useless. When I move, I was moving Vavisha. Now nothing is necessary. Only the, the most important thing, how fast I can meet him and hug him. That is the most important thing. Гурдев говорит о том, что для чего она вообще тогда надевает эти украшения, если потом она их сбросит. Во-первых, надевая украшения, манжари помогают ей медитировать на прикосновении ее возлюбленного. То есть помещая эти украшения на разные части тела, они дают ей вот это ощущение присутствия Кришны, да, и вот медитацию на, на него, на, на возлюбленного. Поэтому так она проводит весь день. То есть не видя его, для нее медитация, вот это погружение, воспоминания, да, предвкушение, это очень благоприятно. Но когда она уже стремится на встречу, для нее все эти богатые, прекрасные украшения, это лишь препятствие к ее более быстрому движению к нему. Поэтому она их не раздумывая, спрашивает как что-то совсем неценное. Потому что... Во-первых, они мешают двигаться ей быстрее к нему, а во-вторых, даже если она как бы быстро в этих украшениях дойдет до да, кунжи, то потом все эти украшения снимать, да, как-то их убирать, это тоже потребует времени, а она настолько движима своей вот этой устремленностью сильной, что она не хочет терять ни секунды, поэтому она их спрашивает сама. И Гурудев говорит, что вот эта жажда, вот эта жадность да, духовная, что она движет всем и заставляет вот все воспринимать как препятствие, даже что-то очень ценное. Anxiousness is very intense. Thus, 
nothing other comes in mind that yeah очень много беспокойства и беспокойство очень интенсивное это духовное беспокойство оно очень важно в нашей практике в нашей жизни когда и Yes. Shemati conquers all obstacles because her desire to serve Krishna is so strong. That is the underlying point. What do you explain, Gurudi? Здесь даже подчеркнуто, Гурудев как-то сказал, подчеркнул, что Радика превосходит все все препятствия на своем пути к своему возлюбленному. And at the same time, she is softer than its lover. В то же время она мягкая, как цветок. This is the beauty, no? She is softer than a flower, and she is mad when the time come to see Krishna, meet Krishna. Then he is like a, you see, when from the mountain water is falling down. What is it? Uh, waterfall. <coughs> you go in between the waterfall and feel the intense of that waterfall. Смотрите, Радика очень мягкая, как цветок, но посмотрите, насколько она устремленная, подобно uh, водопаду, который не спадает, да? Вот попробуйте зайти под водопад, посмотреть, насколько он мощно падает, чтобы ощутить эту силу. You cannot keep your body; you can take from side, right? Not straight in the fall. Вы не сможете зайти прямо под водопад. Вы можете где-то сбоку подойти к нему, потому что он слишком мощно падает. So our evening bath is always in the under the waterfall. She take bath in that waterfall where is very intense force. Радика принимает омовение прямо стоя под этим водопадом, не где-то сбоку, а прямо стоя под ним, принимая вот эту силу, которая падает сверху. So To keep this intensity, she goes in evening bath. So, Guru Dev, she's taking the strength from the water, from the waterfall, right? Is a fall like a fall. You all is stepping like a fall. Manjari cannot run like this. Nobody can do. Nobody can follow. Like a waterfall, when she is thinking to meet with Krishna, either. И Радика поэтому принимает омовение, свое последнее омовение под водопадом для того, чтобы взять эту силу воды, потому что каждый ее шаг это как движение вот этого водопада сверху вниз. Никто не может за ней гнаться, когда она бежит на встречу. Никто не может следовать манжари, они удивляются этой силе. First word, first line. Read the first line from this. The cause of love cannot be stopped. No, from beginning. Oh, yes. the Sri Radha, an ocean of emotions. You see, the whole ocean of emotions. That I want to say, ocean of emotion. <laughs> you know, emotion means feeling. If you have no feeling, then you are not Radha Bhakta. If you have a oh, little feeling, okay, you are Bhakta. But if you want to be a Dasi, you have to be little river or pound of the feeling. 
Если у вас нет эмоций, вы можете быть рада бхакти. Если у вас немножко эмоций, вы можете быть бхакти. Но если вы хотите быть рада бхакти, вам нужно стать рекой эмоций, прудом эмоций, а в конце концов океаном эмоций, иначе вы не будете. If we have no feeling and not moving in that feeling, then we are bound. Then we will not reach to the ocean. We will become religious. Sorry to say, Om, she is the ocean of emotion. emotion. Huh? Ocean of emotion. Yeah. So if you want to be Dardasi, you have to be river or emotion. You not stay like a pound. You have to move something like a river to reach the ocean. Can I translate? Grudev говорит о том, что если вы хотите быть рада бакты, то вам придется стать этим потоком эмоций. Без эмоций это невозможно. Имея просто небольшие эмоции, да, можно быть каким-то бактой. Но чтобы стать рада бактой, нужно развиваться в эмоциях, нужно их культивировать, увеличивать и э, не делать состоящим прудом, который э, в итоге он просто ста станет болотом. А нужно быть вот этой водой, потоком, который в итоге потом вольется в этот океан эмоций Радхики что иначе ну, это невозможно. И наша цель — это культивирование эмоций и их наращивание, чтобы каждый из нас стал этой рекой, которая течет в океан эмоций. Рекой эмоций, да, которая отливается в океан. One thing say about river. River has a one flow. It's not flowing one day this side, next day left, other day right. If one river, you will see flow is only one way. Вы что хочу сказать о реке? У реки есть одно русло. Нет такого, что сегодня река течет влево, потом вправо. У нее есть русло, и она по нему течет. Она у нее есть вот это. Honestly, when you will see its flow, where direction of ocean. I will explain you how. Because the ocean level is down and the river flow, uh, level is high. So it always water goes to the what is the thing? Ocean. Down. Mm -hmm. To the town. And the ocean is all low. Near, down, little, very down to the earth and all rivers. We got river start from the fall and it goes to the ocean. Think this. И я хотел сказать вам кое-что очень важное про природу реки и океана. То, над чем вам стоит подумать, океан, он всегда находится в какой-то низине, поэтому все реки, они стекаются в океан, потому что они находятся выше. That is Radha Dasi, one flow, one direction. Only one pointed goal is to reach to the ocean. Yeah. Uh, Gurudev говорит, что uh, река, которая протекает, она имеет на своем пути множество препятствий. Например, горная река протекает через горы, она может сталкиваться с препятствиями, right. но она 
преодолевает их все и вливается в океан. И также и Пава, да, она движется, тоже у нас есть множество препятствий на нашем пути, но Пава, когда она становится, появляется, становится сильнее, она преодолевает все на своем пути. Это очень важно для Бава Бхакти и Рада Бхакти. И нужно быть однонаправленными именно в Рада Дасе. And in this way, Narayana Maharaj say, this is a hidden path. In Bangla, Hindi they say, Ekla Chalove. You have to walk in this path alone, not with a group. In Narayana Maharaj назвал свою книгу Hidden Path, Hidden Path is hidden. Path, да? Скрытый, and там много path. Там. It's not a group path. Да, это не групповой путь, это путь На Бенгале вот этот вот э, скрытый путь, да, сокровенный путь называется дословно тот путь, по которому идет один человек. Поэтому этот путь рака бхакти он э, идется не большой группой толпой, а по одному. Это не автобан, это не это не широкая магистраль, это узкая путь. Рады, рады. Can I add something? Since we are living in the mountains, you know, we have Very, very big waterfalls. Yeah. Yeah, but but the streams, you know, they are not rivers. They are small, very small. So this waterfall, you know, they, they go down and all the water disperse. They never reach, you know, the river. <laughs> so that is like, you know, you can be very, very big person, you know, outside. But if if this flow of bhava is not strong, as you said, this emotion, it just disperses everywhere. <laughs> They never yeah. reach the <laughs> Yeah, very good. I'm Can proud I of you. <laughs> you know, who is this? <laughs> huh? No, no. It's, yeah. it's Sanatan, yeah. Sanatan. He is, a, he is a husband of my Radha Priya. Priya. Can I translate yes. this beautiful? Sanatan is Samandagyan. <laughs> If there is no relation, you cannot understand anything. So I give name because of that to you. Yeah. This Samanda is Sanatan. Soul is Sanatan, and Sanatan is Vedic philosophy. That you have to know. If uh, religion is not there, Vedic philosophy is not a stand. When our soul is not there and God is not there, Vedic philosophy is not a stand. Sanatana Goswami went to meet Mahaprabhu. He said, Ami K, who I am? And he is asking to Mahaprabhu. And Sanatana Siksha is this, that Atmagyan, that you are a soul. Atma Ram. And you have to realize that you you bond for this, that you want to go back to your home. Mahaprabhu teaching you beautiful. Sanatan Siksha is different. Rupa Siksha is different. 
रघुनाथ शिक्षा इज डिफरेंट मिस इन दैट महाप्रभु महाप्रभु टीचिंग टू रूपा गोस्वामी समथिंग एल्स देन सनातन एंड रघुनाथ टीचिंग समथिंग एल्स देन रूप एंड सनातन महाराज प्लीज ट्रांसलेशन Санатан Прабху – это муж нашей Рада Три. Он такой говорит, можно я добавлю то, что я видел своими глазами? Они живут в Хорватии, у них очень живописные места, леса. И он говорит, мы очень часто видим эти потоки, которые срываются, потоки воды, эти водопады, которые срываются с огромных высот. Но это не реки, это просто потоки, которые… Потом достигая низа, они как растекаются повсюду. За ними не достигают цели, они не становятся полноводными и они не текут к цели, к этому океану. Поэтому он говорит, что у меня такая аналогия возникла, что каким бы ты высоким ни был, не казался со стороны да великой личностью такой гремящий, такой вот радующий, да, там, удивляющий класс. Но ты, если у тебя нет этой бавы Если у тебя нет одной направленности и силы этой бабы, то ты никуда не до... ты просто растечёшься, ты никуда не достигнешь ничего. И э, Гурудев говорит, ну, он не увидел, наверное, кто это, и говорит, кто это говорит. Вот, э, э, он дал э, имя Санатана э, этому преданному, и вот тут же это имя его так вдохновило Гурудева, что вот он сейчас последние пять минут говорил про Санатану. Что такое Санатана? Он говорит, я тебе поэтому такое имя и дал, Санатана. Потому что э, это Самбанда Гьяна, это Санатана Гасвами, который э, Ачарья Самбанда Гьяна. Что это очень-очень важно, что без, э, без Самбанда Гьяны, без отношения кто, кто душа да, и кто Господь для души, без этого нет никакого ведического знания, иначе это просто какая-то кармаканта. То есть есть отношения, да, и вот он тут же говорит, что смотрите, Махапрабху с э, тремя Гасвами имел разные… То есть он дал саната на Шикши, Рупа Шикши и Рагунатхи, совсем другое было послание. То есть с ними, с тремя, было э, разное, разное отношение, разные наставления. Вот. И он говорит, вот сами прочитайте, сами сравните, посмотрите. Но Санатана говорит, это основа, это, это то, что лежит в основе вообще практики да, и всего отношений. Yes, yes. I have told Gurudev about waterfall, how it is dispersing, and without the strength of the current, it's going nowhere. It's just like vanishing. Yeah. Oh. So that current. That feeling of Radha is important. That no, no, no. My goal is to go to ocean. If this is not a goal. Nothing can be going to happen. Если цели нет идти к океану, то ну ничего смысла никакого нет. Если нет этой силы, этой устремленности, этой направленности течь к океану. Thank you, son. I'm proud of you. I'm proud of you, Guru Dev. <laughs> I'm very proud. <laughs> yeah, read more. That moon, Sri Radhe, causes the waves of beauty to swell in the matchless ocean of sweetness that is Sri Krishna. Yeah. Луна подобное лицо Радхи является причиной прекрасно вздымающихся волн посвятительного океана сладости. You see, what is the feeling meet with sweetness? But the feeling is not there. Sweetness is not there in our life. We become material. It becomes roughness. Life is rough. Feelings make you to meet in breath with sweetness. It's all divine. 
If there is no giving, you cannot try think for the sweetness to meet. And sweetness is the Lord Himself. And the feeling, we say Radha, but feeling is the feeling. We put the name Radha for my meditation, but it's a feeling. Feeling made with sweetness. That's the goal of life. Any place you watch, it's divine. When there is a feeling, the feeling always want to meet with sweetness. Not want to wait one minute, one second to for meeting that. And when you see that, that makes Ananda. When and they meet in Sananda, Gurudev, sorry. Hmm? When they both meet are in Ananda. Both are in Ananda. They are in Ananda. Gurudev говорит про о том, как когда чувства стремятся к сладости, да, чувства это радха, мы говорим, называем э, радхикой вот этот океан чувств, вот всю, всю, всю совокупность духовных чувств, которые не может ждать ни секунды, чтобы встретиться со сладостью, а вся сладость это Кришна, да, Господа называют всей сладостью, и оба они исполнены ананда, когда эта встреча происходит. Вот Гурдев говорит, посмотрите вокруг, ведь все божественно, везде это где есть чувства, они везде э, стремятся как можно быстрее встретиться со сладостью. И без чувств не бывает, не бывает э, ну, встречи, да, вот этой ананды не бывает, сладости не бывает. И вот он много-много раз повторил о том, что чувство — это радика, а сладость — это Кришна, и она не желает ни секунды ждать, чтобы встретиться с ним. Когда они встречаются, оба они находятся в Ананзе, то есть получается Ананзе. В каждом месте, где вы видите, вы можете видеть, и вы можете видеть Радха и Кришна в этом месте. Когда бы вы не посмотрели, везде вы можете видеть Радху и Кришну в этом мире. Do you Upanishad say Rasa Vai Saha? You see? God is taste. And Anandam Brahma, God is bliss. Gaspot is blessed. A devotee can relish Mohan's sweetness according to the amount of love they have for him. Amount of the feeling and intensity. Сколько у него любви, насколько эта любовь интенсивная, настолько преданный может наслаждаться. And Radha has the greatest love. Nobody can hide it. If you have not, you cannot say that I have. This is the problem also. <laughs> what good is? What is the problem? You cannot hide it. <laughs> If somebody drinks alcohol and you say, I will hide that, I will not drink alcohol, not somebody in love with someone and you say, he will hide this, it's not. His behavior will change. Гуртев говорит, что чувств не утаить, подобно тому, кто, например, выпил алкоголь, он не может напиться и сказать, а я, я не пьяный. Или тот, кто влюбился, не может утаить этих чувств, то, что он влюблен, потому что даже само его поведение изменится, и что это ну, как чувств не утаить, даже если хочешь. If he is in flow, 
if he is in feeling of one flow, are you crazy to change his flow? Never. Then I don't believe. This flow can well bring us in my life. Yeah. И не бывает такого, что кто-то меняет, да, имея этот поток однонаправленный, что он раз и сменил свое настроение. С такого просто не может быть. So a devotee can relish Mohan's sweetness according to the amount of love they have for him. And Radha has the greatest love for him, so she can also relish his sweetness. So the utmost. Радика величайшая из любящих его, поэтому она может также наслаждаться его сладостью в высочайшей степени. Радика Рада как тень, поэтому что называют Рада Дасин. Tomorrow, next, my next Monday, you, you anyway you make me to talk, you, you, you scratch me. I have a party to share. Oh, good day. I cannot breathe myself. All night I cannot sleep. But when you scratch me, She is so soft, more than flower, and she is so strong. No one can do that when she has a flow of feelings like an ocean. She don't know. Брадев говорит, что я болею, но вы заставили меня говорить. Вы меня, как сказать, ну, растормошили, хотя я не планировал, да, я планировал больше слушать. Говорит, ну как можно остаться равнодушным, когда такие слова, когда описывается Радика, которая нежнее самых нежных цветов, и насколько она сильна, это удивительно, как она сильна в своем стремлении. Что, ну, это невозможно, то есть такое представить да, в сочетании. Манджари Бхава означает а, исправлять свою природу, улучшать свою природу, культивировать. How much possible in my conditional body, I have to do it. Я должен культивировать свои чувства, баву до тех пор, пока мое тело обусловлено, реальное тело сможет выдержать. So, Sri Radhika is seeing Krishna's sweet, beautiful smile and his playful eyebrows, and she is agitated with feelings of love for him. Yeah. Видя сладость Кришны, его прекрасную улыбку, его игривые брови, Шримати наполняется чувствами любви к нему. How many sweet plays the glances of Vilasini Mani's eyes manifest. Сколько же сладости во взглядах глаз Виласина Мани. Her eyes are like fishes that swim in the waves of the ocean 
of Nagara Raja's beauty. Ее глаза подобны рыбкам, которые плавают в океане нектара, на крепкаш, в океане красоты. How many beautiful pictures can she draw in Krishna's heart with her eyes? Сколько же прекрасных картин она может нарисовать в сердце Кришны своими глазами? Instead of Prema Lola Vilochanaya, Sri Prat writes Pranaya Lola Vilochanaya. Шрипада пишет Пранаа Према Лола Вилочанаа. Because when the love becomes very great, the lover considers the beloved's body, mind, and heart to be non-different from his own body, mind, and heart. Потому что когда любовь становится очень большой, тогда влюбленный считает, что тело возлюбленного его ум и сердце не отлично от своих собственных ума, тела и сердца. Such is the definition of the word pranai. Вот что означает слово pranai. Today, Nagaramani Radha The jewel of lady loves is very generous. Сегодня на Гаримане сокровище влюбленной девушки очень великодушно. She has given up her usual unsubmissive mood and allows her gallant to control her. Она оставляет свое обычное немилостивое настроение Her eyes are restless. Out of love, and how many erotic moods she shows with that fickleness. Сколько же любовных настроений она проявляет в этой подвижности глаз. With her eyes, she offers an oblation of love to her lover. How beautifully she walks, sits and uses her face and eyes, arousing Amorous desires in her lover. Как же прекрасно она прохаживается в сети, проявляет эмоции на лице и выглядит своими глазами. Все это возникает из любовного желания и любви. The maid servants understands that Radha and Mohan's love play is imminent. So she goes out of the kunj. Служанка, поняв, что Радха и Кришна начали свою любовную игру и желают остаться наедине, покидают кунж. How beautiful is the Yuga Lavilas? Как же изумительно это Yuga Lavilas. The fortunate maidservant can watch it through the latticed window of the bower house. When the love play is over, the maid servant comes inside the kunch and sees Srimati sitting on the love bed. Когда игра заканчивается, служанки входят в кунж и видят Шимати, сидящую на любовном кунже. 
It is as dreams of sweetness are gushing from her limbs. Nagara is enchanted. Through Mohan, the maidservant experiences that Sri Mati looks like the young presiding goddess of the Kunj. So good if we have here a very beautiful example that Baba is giving us the hint that the maidservants, they can also feel Mohan, how he loves Swamini. And that is as, as one, special, one special thing to meditate. So maidservants are watching Mohan, how his eyes are relishing the beautiful gold aura that is coming from Shimati's limbs. А здесь служанки, они наблюдают красоту с вами не через глаза Нагары, когда они смотрят на Кришну, и Кришна, и они видят, как он воспринимает эту золотистую ауру, которая исходит. Yes, I'm trying. I have a microphone here. So when uh, when Mohan is so enchanted by this appearance of Shrimati Radhika and he feels what he feels, the maidservants kind of connect with him and they feel his feelings. Когда Мохана видит свою возлюбленную, такой сияющей и красивой, то, глядя на него, служанки, они будто соединяются с его сердцем и могут чувствовать то, что чувствует он к ней. So the maidservants are keeping this treasure in their hearts. So when uh, Shimati and Mohan are again separated, they will remind her with this. They give her the same glance. They give her the feelings of his feelings in the exact moment when the service is required. Yeah. Yeah. So the das is they are the containers of their love exchange. They are the, the selfless containers of their pranai. So they are containers of their pranai. They are the selfless containers of their pranai. They are the selfless containers of their pranai. They are the selfless containers of their pranai. They are the containers of their pranai. They are proud of you, Suniti. Proud of you. <laughs> Good. It's all your mercy, actually. I am I am empty, but you fill me up. That is my good fortune. <laughs> so sometimes we may feel that oh the maidservants are enjoying. Of course, but this is very uh, very a uh, small amount. Their real desire is to keep all these expressions of love of Mohan in their heart to serve their Swamini. Really, it's like something fresh for me, some fresh understanding, new understanding, really. It's very, very... Very, very, very high. Yes, astonishing high and very it's fresh. Done. Суниці говорить, що кажеться іноді, да, що служанки вот они смотрят, да, они наслаждаются, они чувствуют, что Радика чувствует, но это не их цель. Их цель это сохранить эти 
чувства, которые, которыми они не обмениваются, которыми как шьям любят, да, шьяма любят с вами, не чтобы потом ей послужить этими чувствами. То есть и главная цель не насладиться, да, там через радику этими настроениями, а удержать эти чувства, сохранить и в нужный момент их вот проявить для служения своей с вами никогда не будут различены. Я сказала, что для меня это что-то прям очень-очень свежее, новое, такое глубокое. So that's one thing that nobody can do except for them. They also experience Swamini through him, and that is one very special experience. И они служанки, их удивительная черта в том, что они не только чувствуют Радику, но и Кришну, поэтому они его чувства могут также вот законсервировать и потом их Because they have this uh, ability or this service, they can serve both. They serve Swamini and also they serve Mohan by reminding him how Swamini loves him. И они служат и Радике, и Мохану, поэтому не только одной Радике, потому что Мохану они напоминают о том, как Свамини любит его. Суники, please one question. Sorry. My God, I'm going up. Uh, very happy. No. Rade, rade. Yes, rade, rade. Yeah, very happy. <laughs> Little question. Давайте. Суники, Гавинда Махини, вот мой вопрос. Прямо по последней да, мысли Суники, по ее эмоции, что я всегда задавался, как бы, э, кинги, манджери, да, то есть они э, служанки Радхики, да, и понятно, что они ее, как бы, да, чувства, сердце чувствуют. Но мне всегда, ну, как бы, непонятно для меня, как, как они Кришну, ну, то есть, вот как, какой процесс или как, как вот это... Чувства, как они могут, знаешь, как в лагере Кришны, как они могут его сердце, почему вот этот, может быть, механизм или какой-то секрет? Thank you. Rada, Rada. Uh, Rada Govinda has uh, such a question that on the, the last topic you mentioned about how, uh, how Kinkaris, uh, for him it's clear, it's more clear that Kinkaris knows the heart of their Swamini because they're like from her. But what's the secret? How they know the heart of uh, Mohana? Because uh, they're not so close with him. How they can know his feelings uh, to keep these feelings? What's, what, what is the secret about their connection with uh, Mohan? Kinkaris' connection with Mohan? To know his feelings. I think they are more close than anybody else to him because they are selfless serving Swamini. And one thing, when the Kinkari is watching to Swamini, When she is running for reaching to Krishna, that time was different source of his running. And now in the front of Moha, she was eyes are moving different direction. All action, body is moving like this. This she is meditating and they understand why she is moving like this. That's how the Krishna react with that movement. So that way Kingri is watching to Krishna also. After my Swami softness, how there is Krishna more acting. Well, how she is, what you say? He, 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 how is he reacting? Reacting, yes. Reacting, reacting. And when he's melting, reacting with the melting, then you can understand the feeling 
is um, rasa is melting to meet with uh, feelings. They want to embrace each other. They want to be close to each other. Bhava, highest feeling and the highest rasa want to be one. That is the thing. <laughs> and that Mantri is watching. Wow. Wow. All movement is very soothing and positive for my eyes. И Гурдев говорит о том, что кинкари, они, наблюдая за Радикой, они знают все ее движения, они видят, как она, с какой силой она бежит э, навстречу. Потом в самой Кунже они видят движение ее глаз, они видят ее, вот эту, как она двигается по Кунже, и они очень хорошо в этом разбираются, и они разбираются в моменте, наблюдая постоянно и за Радикой, и за, с вами, и за Кришной тоже, и когда они видят, что э, Мохан, да, вот и Кунжи, он э, доходит до определенного момента, когда он начинает, Баван Радики начинает его растапливать, и они понимают, что вот эта раса, да, вот, э, хочет встретиться с Махабавой, то есть что они хотят э, объединиться, и тогда они понимают этот момент, то есть они, наблюдая за всем, очень хорошо понимают, что происходит они очень чувствительны, тогда они могут удалиться и только наблюдать за этой мистерией, да, как Раса и Махабава, как они все надеюсь. I I I am very lucky today. На Манджаре говорят, что моя жизнь венчалась успехом, и глаза сегодня мои венчались успехом, и моя жизнь наконец-то обрела тот смысл. Right, Sunuti. You know best, good is. <laughs> yes, because they are. They are so close to Swamini, Radha Govinda Das. They are so close to Swamini. So they must be close to Mohan because actually Radha and Mohan are one. И uh, если Манджари, они настолько близки к Радике, чрезвычайно ближе никого нет, то это естественно, что они также чрезвычайно близки к Мохану, потому что uh, Мохан живет в сердце Рады, и они одно. Feeling and rasa is one. Mm. And rasa yes. is <laughs> when it's intense and rasa is intense, they want. Чувство и раса это одно. Когда они становятся чрезвычайно интенсивными, они становятся Гавинда Махини, а вы переведите, что Сунити сказала. Вы, наверное, Махараджи только перевели. Так. Э, ну, она сказала про то, что просто ко мне ребенок подошел, мне немножко mm -hmm. увлекся. Но она сказала о том, что если вот, ну, если э, Кинкари с вами не чрезвычайно близки, то они знают, соответственно, и Шьяму, потому что они одно, по сути, да, Рада Кришна это одно, поэтому. Мохан, живя в сердце с вами, не, ну, как бы от Кинкари не может укрыться никак. То есть они его знают очень хорошо. Вот это или что-то еще? Можно Thank я еще добавлю? Рады, рады. Да-да. Uh -huh. uh, я некомпетентна, но я, я просто передам слова Гауранга Сундары. И он говорит, манджари, они точно знают сердце Радики. Все Скры, скрытые уголки ее сердца, все знает. А Радика, она все знает, все скрытые уголки в сердце Кришны. И таким образом, Манджари, зная сердце Радики, естественным образом они и Кришн, в сердце Кришны понимают, потому что в сердце Радики, сердце Кришны тоже. Mm. Такие слова. Yeah. 
Radha Priya uh, wants to uh, tell, uh, retell the words of uh, Gauranga Sundara uh, that uh, Kinkaris, they know all the hidden parts of Radhika's heart and Radhika is knowing all the hidden parts of Krishna's heart. So Manjari, they are knowing both. Спасибо, Рада Прия. Рады, рады. Рада is genius. I love her very much. Very good song. We also love her, Gurudev. She's helping to Russian Sangha so much now. She's giving my, us Katha. Well, I, Katha I know. I'm missing my Nandarani. Gurudev scared from Nandarani. We're also missing her. Please bring her. If she would like, she will come. She likes. She is very good devotee. She is blessed by Narayan Maharaj. How she can be far from Radharani? Uh, Gurudev говорит, что Нандарани благословил Нарайна Махараш. Как же она может быть вдалеке от Радхарани? Please give her all her blessings that all obstacles will go, will go away from her past. She is already blessed by Narayan Maharaj. She is very good, so very nice. You are all joyful in Radha. What Gurudev? Where all what? Jewel, jewel, diamond, ah, jewel. Ru ruby, diamond, platinum, all the is special. You see, my Radha Rani Priya, she is also is special. All they are very special. My Radha Govinda, Baba, you see, all they are some catch the points. They are not deviate from the point. Gurudev говорит, что выглядят русские все как самоцветы. Посмотрите, сколько драгоценных камней. И Рада Прия моя, и Радха Гавинда. Тоже вы все однонаправленно такие с одной целью, не отходящие от цели. Now Suniti is coming very soon. Jai Ho Gurudev, right. counting the days. Say to Magora Sandra that here the paints are again coming out. I have to. You take a computer hunter. You have to bring something that paint not come out. I one two person is only painting and repairing. Never one stop is going on. Oh my God! Yes, I have to come. Go pick up. Go pick up. Now we have snow in Germany, Gurudev. What you are doing, you know. Sundara говорит, у нас снег в Германии выпал. Гурдев говорит, что вы там вообще делаете? Yeah. <laughs> <laughs> 